Am I the only one that has ovulation pains from hell? Please tell me that there's someone else that goes through this nightmare every single month because it's it has to be someone else that goes through all this pain. I'm not the only one, right? Whew. Good morning, guys. The sun is shining today. It is a beautiful day. It is the 3rd of November. I woke up and for a minute there I was feeling perfectly fine and I started planning my day. I thought this is just going to be one of those days I get to do the most. And then I was hit with this pain that some of you women know I'm ovulating. I'm ovulating and guys the older I get the more the pain increases it gets worse and worse I got out of bed I went to the toilet and I wanted to poop it out if you have experienced this pain it starts in the front and it pushes itself all the way to the back and you literally want to poop it out if if there was a way I could just push out my ovaries I would I really would I would and it just the pain it comes in in bursts it just comes in and then it lets go and it comes in and it lets go it's getting worse and worse and worse every single month I have the calendar and it shows when I'm ovulating and I just wait for the pain. <sighs> there it is. There it is. I had to call my doctor. I can't. I only have the ovaries left after a hysterectomy I had. And I don't know whether that has influenced the pain or... I just don't know. I really don't know. It's now 10, 12 and uh, they gave me an appointment for 10.20. It's just here. I'm going to get dressed and... <laughs> Ooh. Ah, I learned to laugh when I have pain because... Anyway, guys, yes, I'm going to get dressed and uh, go uh, see my doctor and I will carry you along and see what he says. Okay, so let's get dressed. Oh. Can't find my keys. Right, let's go. This is where my personal physician is as well as the pharmacy. I have an appointment right now. It's 20 past already. I'm going to wait and we'll see what the doctor says. Yes. Uh, uh, Je had last van je buik. Ja. Is dat iets wat steeds terugkomt? Elke maand. Echt ovulatie pijn ja. dus. Hoe lang houdt die pijn aan? Uh, een paar uurtjes. Dus... En dan is het ook weg? Ja. Helemaal weg? Ja. ja. <laughs> Hoe lang heb je dit al? Dat je dit hebt? Ik bedoel in totaal dat je dit... Dit is echt iets voor je. Elke jaar? Uh, jaar en al dat je dit hebt? Of is het... Ja. Het is... Uh... Het is al jaren dat, dat al het gevoel 
gaat. Van hé, hey, ik ben aan het ovuleren, want ik had wel. Maar de laatste jaar is het echt uh, ondraaglijk. Ik kan, uh, ik kan amper lopen. Ik kan, Wat dus, gebruik je daarvoor dan? Uh, paracetamol. Okay. Ik wil overgeven, ik ben uh, duizelig. En dat is het. Even naar je buik kijken. Nu. <laughs> dat is. Dat is heel zoet. Ik, maar ja, je dan heb je gewoon een tijdstippen nodig. Op het moment dat je dat krijgt, denk ik dan ook. Is het altijd hier? Of nee. is het ook soms hier, soms ja, daar? Dat, dus. maakt, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus. Ah. Dat is pijnlijk. Uh. Ja. ja, dat moet wel. Dat is gewoon bloeding. En dat krijg je daardoor een ding van uh. Ik ga je een pijnstiller geven die je dan kan gebruiken op dat moment. Hè. Dan kan je dan samen met paracetamol kijken of dat effectief genoeg is. Okay. Ja? Ja. Kijk, is het enige andere alternatief als je er zoveel last van hebt, is gewoon je ovulatie stilleggen. Maar dat betekent dat je weer aan de pil zou moeten. Ze zouden wachten tot ik uh, 40 ben om de uh, eierstokken te verwijderen. Of de, ja. Dat had uh, de gynaecoloog toen gezegd. Waarom wou ze de eierstokken weghalen? Uh, door de lintje uh, gedoe. Ja, ze wil het niet te snel doen, want anders krijg je heel veel osteoporose wat dat betreft. Ja. Dat is goed. Oké, okay. 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 dank u. Doe. Ik heb een beetje some painkillers. Yo, I feel like throwing up, yo. Nee, ik uh, heb je Ja, het is net uh, recept ben naar beneden gestuurd van de okay, huis. Oké, wat is uw gewone datum? 27 augustus 1982. Challenge? Ja. Dan ga je het recept doen. Ja, en is Tramado ook naar beneden gestuurd? Ik zal kijken. Oké. Okay. Dan ga ik hem even opzoeken. Oké. Okay. Hij moet wel klaar liggen. Dan ga even zitten. Ja, ik Ja. Ik kan niet staan, joh. Ik kan niet staan. Verdomme. Last week I had a prescription. En they did not have enough. So they gave me only one box. And I was supposed to get an email for the rest. And I didn't receive the email. She says that the medicines are ready but she can't find them so she's looking for them and now we've added extra medicines to our repertoire only when i'm ovulating people only then because this pain is not nice and the only way that they'll remove my ovaries is when i'm between 40 and 45 which is two years to come mm. Mm. Stupid. En een nieuwe pijnstiller. Ja. Dat is zo nodig één en maximaal twee per dag. Oké. Okay. Je kunt het beste niet op een lege maat innemen, maar eerst even iets eten en dan uh, innemen. Oké. Okay. Is het goed? Ja. Hartstikke bedankt. Fijne dag nog. Hier. Mijn box of lifesavers, happy peels, something to eat en dan rush home. My, my battery is almost depleted. And I'll see you guys when I get home. I'm back home. Um, I had removed all of these things because I wanted to do a bit of a meal prep. Uh, we'll leave that for later. <sighs> yeah, I have a question. Am I the only one that has ovulation pains from hell? Please tell me that there's someone else that goes through this nightmare every single month. There has to be someone else that goes through all this pain. I'm not the only one, right? Whew. Anyway, guys, going to end this video. Thank you for watching. I wish you a happy day, a healthy day. I wish you a lot of living, a lot of laughing, and a lot of loving. Okay? Ciao, 